咦，不会吧？你可别告诉我你这还是第一圈呢、哦。嗯，不不不，哇，可你大汗淋漓的样子啊！哎呦，完了完了，一会儿回去。喂喂，没说完呢，一会儿回去，你娘要给你补擦香粉了。可是吧，学女孩子装矜持啊？不是吧你？我先走了，不用那么夸张。走喽！耶！哇！太好了，老爷，少爷啦，少爷啦，少爷！好哎，来了。测试前三名已出，分别是三十三号学生、一十三号学生和一十八号学生，各奖励学分一份，记住总测试成绩。哦，你别告诉我你也跑了三圈吧？哎呀，这是失敬失敬啊！哎呦，哎哎，再见，我去尿尿去了啊！尿尿去喽！严公子，恭喜你过关呢！我都给你安排好了啊。怎么了？谁欺负你了？哼，那个臭小子抢我的房巾，还取笑我，自仇不报，难消我心头之恨。最后一轮比的是什么？哦，是对战格斗，看看考生们的功夫底子到底如何。好，就把我跟那个小子编在一组，我要他知道，我严永春不是那么好欺负的。什么？你和他一组，嗯，好，雷老爷，雷老爷，请，来，哎，这是最后一轮测试了，我看咱们家少爷上帝这个雷霆五熟了，老爷您可以放心了，各位，今天是最后一轮测试。对战格斗，规则如下：一，对战双方点到即止，不得攻击对方要害部位；二，看什么看？不得携带利器或暗器，已经发现者取消考试资格，送衙门查办；三，每场格斗还是以一炷香时间为准，调出擂台者为副。若到时双方均在擂台之上，以平手论。四，一方有自动认输者，胜方就不得再予以攻击。下面，第一组考生准备开始。第一组考生，严勇、方世玉上擂台。都能碰到你这个人妖娘娘腔呢？难道我们真是冤家路窄吗？嘿嘿，冤家路窄。谁跟你冤家路窄啊？我要你竖着进来，横着出去。<笑>你说笑话的是吗？我要怎么横着出去啊？是这么横着呢，还是这么横着呀？还是像螃蟹一样横着出去啊？哎，提到横着出去，我怎么看你长得像只螃蟹呢？你长得像螃蟹，是不是爱吃螃蟹啊？喂，下次你来广东。报我方世玉的名字，我保证你吃螃蟹吃到吐啊！<笑>不知道谁会赢啊！肃静，肃静！考生赶紧开始比试，不要做无谓的口舌之争了。
怎么样？不男不女的，怕了吧？上来吧。什么事啊？我又不知道你是个女的，我要知道你是个女的，我才不跟你打呢。你叫什么名字？嘿，我的名字很长的，很难记的。废话，你叫什么名字？那你听好了，我的名字叫做铜皮铁骨双拳无敌三百六十度无敌海景盖世英雄方世玉，怕了吧？<笑>方世玉，你给我记住。嗯。考生关大人，刚才那位考生是女儿神。应该取消考试资格，所以这场比赛应该不算。考官大人，一万倍之剑，一定是有人知道对手是女儿之身，所以才故意行非礼之事。这种人有什么资格进雷霆五叔？你不要含血喷人！哼，我含血喷人，你就不要再强词狡辩了。各位考官，在座的各位。刚才都已经看见了，此人心术不正，且油腔滑调，根本就是一个彻头彻尾的市井无赖、泼皮小流氓。我是小流氓，你就是大粪坑！哈哈哈哈哈哈！大家都听见了，此人在考场圣地出言不讳，就是对考场考官不忠不敬。这种不忠不敬之人，有什么资格进我们雷霆五叔？爹，我们武叔的规矩不能乱呐。今天的主考官不是我，啊，还是由两位考官决定吧。这样没规没矩的比赛，如同儿戏一样。既然是儿戏，那看看也就罢了。考生严勇方世玉一并取消考试资格。老爷，考官大人，这这有失公平啊！有失公平，来者是何方人士啊？众所周知，雷霆五叔向来以公平公正为前提，雷霆五叔的宗旨。就是为朝廷选拔人才。对于有才学、品德兼优的人，我们自然会重点考虑。至于落选的考生，为何落选，扪心自问。当然啦，我们雷霆五叔可以给落选的考生一次补考的机会。回去好好用功，七天之后。再来重考吧！明明是我赢了，为什么要重考？这位考生，你的爹娘就是教你这么尊师重道的吗？你，哼，小流氓！哈哈哈哈哈！